Ciao ragazzi, oggi realizziamo un sistema audio e 2.1, ovvero due canali stereo con subwoofer. Il software che uso è Boxport Design 2, è freeware e vi lascio il link su in descrizione, potete scaricarlo. Andiamo a inserire i parametri nel software e calcoliamo il box. Come vedete abbiamo una lista di parametri diversi da inserire, ma è abbastanza semplice il calcolo. Il primo parametro che vedete è il VAS, è il volume acustico equivalente e rappresenta il volume d'aria che offre la stessa resistenza che danno sospensioni e cono del woofer. È un parametro costruttivo, dai! FS è la frequenza di risonanza in aria libera, un altro parametro costruttivo in Hertz. La RE è la resistenza equivalente dell'avvolgimento in ohm. E come vedete nella tendina ho selezionato Ported Enclosure, cioè la cassa reflex, la cassa con il tubo di accordo. Inseriamo anche i fattori di merito QS, che è il fattore di merito elettrico Q, e il fattore di merito totale QTS, che è una media. E sono sempre parametri costruttivi del, del woofer, quindi non dobbiamo calcolare nulla. E otteniamo la curva ideale per il woofer, che è quella che vedete nel grafico rosso. È la caratteristica del box ideale. In questo caso sono circa 59 litri con una frequenza di accordo a 42 Hz e un reflex lungo 55 mm con il diametro di 63. 59 litri è un box molto grande, quindi nel riguardo inferiore possiamo ricalcolare il box. Qui inserendo i parametri che decidiamo noi abbiamo la seconda linea che è quella nera. Io ho inserito 20 litri la frequenza di accordo a 53 Hz e ho scelto il diametro del reflex 50 mm e la lunghezza calcolata mi è venuta a 74 mm. Poi mi sono spostato su Inventor con questi dati e ho calcolato il box. Come vedete dalle proprietà fisiche mi viene 21.1 litri perché quello è il volume interno del, del box ma non è 20 perché quell'1.1 litri è l'ingombro del woofer e delle elettroniche che ho all'interno successivamente calcolato e disegnato il box ho realizzato la tavola dalla tavola ci possiamo spostare in falegnameria e realizziamolo reflex lo stamperò in 3d quindi abbiamo visto il diametro 50 mm come da box port la prima estrusione che ho fatto qui è 69 mm più 5 mm di flangia per il fissaggio e lunghezza totale 74 mm
questo è il supporto dell'amplificatore che stamperò in 3D offsettando questa geometria ottengo la dima rossa che userò più avanti per fare la fresatura esterna di questo supporto Thank you.
server completo del nostro sistema 2.1 la prova d'ascolto la farò nel video successivo a questo insieme ai due satelliti quindi rimanete sintonizzati per la seconda parte e la prova finale grazie a tutti per la visualizzazione e mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi al canale mettete un mi piace condividete e trovate il mio account anche su instagram sempre con il nome in grazie a tutti